Soy Pedro Lear. Sono Pedro Lear di Matterspay. Tutto quello che state per vedere proviene da un immenso amore al Papa e alla Chiesa, in uno sforzo per fornire dati e testimonianze che possano servire per conoscere ciò che avvenne davvero a Garabandal. È questo amore per la verità e per la Chiesa ad averci motivato a realizzare questo lavoro. Ci sottomettiamo all'autorità della Chiesa, alla quale compete il giudizio definitivo su questi eventi. Spero che vi aiuti ad unirvi di più al Signore e alla nostra madre. Grazie mille. A volte, gli eventi più importanti della storia sono quelli che vengono ignorati e taciuti, quasi che in qualche modo fosse possibile contenere il corso di una tremenda cascata. Perché accade ciò? Vedremo quello che avvenne nel decennio degli anni 60 a San Sebastian di Garabandal, uno degli eventi più importanti della storia. Ma non è tutto. Questo evento, questo messaggio, è importante per te. A Garabandal, la nostra Santissima Madre del Cielo, venne a portare un richiamo alla conversione per tutti i suoi figli. All'Eucarestia si dà sempre meno importanza. Dovete fare più sacrifici. Questi sono gli ultimi avvertimenti. Si fa persino riferimento a un avvertimento, a un miracolo e a un possibile castigo. La Madre di Dio venne in un paesino sperduto del nord della Spagna per sostenere tutti i suoi figli in un periodo particolarmente difficile della storia umana e della Chiesa. Di cosa stava parlando? Stiamo vivendo dei tempi cruciali? Cardinali, vescovi e sacerdoti camminano in molti sulla via della perdizione e trascinano con loro moltissime anime. Questo era difficile da credere negli anni 60, ma ora non più. Nel corso di questa indagine parleremo con esperti, medici, teologi e testimoni oculari per cercare di rispondere alla domanda chiave. Cosa avvenne esattamente a Garabandal? Perché fu ignorato e dimenticato così rapidamente? È stato davvero studiato? È stato ridotto al silenzio? È autentico? Perché non è stato approvato? Migliaia di apparizioni, miracoli, grandi grazie di conversione sono oggi una cascata inarrestabile. La Madonna del Carmelo di Garabandal continua a riversare sul mondo le sue benedizioni. Ella, la madre di Dio e madre nostra, desidera che i suoi figli tornino a Dio prima che sia troppo tardi. Vedra. Sono dottore in teologia con la specializzazione in storia presso l'Università di Navarra. Sono Jorge Fernandez Diaz, sono ingegnere industriale, ispettore del lavoro. Tutta la mia vita però, per 40 anni fino ad ora, ininterrotti, mi sono dedicato alla vita pubblica. Io mi chiamo Angel Maria Rojas. Più di 62 anni fa sono entrato nella compagnia di Gesù. Sono stato ordinato sacerdote poco più di 50 anni fa. Sono Javier Paredes, professore di storia contemporanea presso l'Università Statale e pertanto puoi capire perché io veda le apparizioni di Garabandal anche con un approccio storico. In ogni luogo di apparizioni, il messaggio che Dio permette alla Vergine di trasmettere o che Dio stesso dà attraverso di lei, viene in aiuto della Chiesa in un modo concreto per quel tempo, nella società e nella storia reale in cui sta vivendo. Lourdes era una lotta contro il razionalismo. La Madonna chiese a Bernadette di bere fango e mangiare erba. La gente era scandalizzata alla vista di ciò e oggi 5 o 6 milioni di persone visitano Lourdes ogni anno. Fatima era la lotta contro il comunismo, il danno che avrebbe fatto un'ideologia che si trasformò in un totalitarismo che ha spazzato via milioni di persone a Garabandal. Il messaggio è ancora più forte. Beh, credo che il momento, il momento in cui la Madonna venne qui a San Sebastian di Garabandal sì, è un momento dal mio punto di vista molto speciale per la storia della Chiesa, ovviamente. Garbandal coincise all'epoca dei fatti con gli stessi anni del Concilio Vaticano II. 
Per Bandal ebbe inizio nel 61 e si concluse nel 65. Il concilio iniziò poco dopo e terminò nello stesso anno. Il concilio Vaticano II, anni 62 e 65. Intanto la Madonna è qui, appare e dà dei messaggi. Chiunque può comprendere ora, con molta più profondità, perché apparve in quel momento storico. Durante il XIX secolo trionfa un'idea che si stava trascinando da secoli dalla rottura della cristianità da Lutero, con l'introduzione del concetto di autonomia dell'uomo. L'uomo è un essere autonomo che può dare a se stesso le proprie leggi. Lo stesso accade alla fine del XIX e agli inizi del XX secolo all'interno della Chiesa. Infatti Giovanni Paolo II, in una delle sue encicliche più importanti, intitolata Veritatis Splendor, ai numeri 4 e 5, parla di una crisi enorme introdotta all'interno della Chiesa, dove gli stessi seminari e le facoltà di teologia si sono allontanati dalla dottrina della Chiesa. E nei dieci anni successivi al Concilio, 17.000 sacerdoti si secolarizzarono e 25.000 religiosi e religiose abbandonarono la vita consacrata. Lo vediamo guardamente nella crisi delle vocazioni. Normalmente fino all'anno 1964 si mantenevano ad un livello di 8.100 o 200 seminaristi dei seminari maggiori in Spagna. L'anno 1964 il numero scende al numero di 1.000 e si mantiene intorno a 1.000 e qualcosa. La crisi degli anni successivi al concilio fu incredibile. Incredibile. Nell'anno 62 quando inizia, proprio quando inizia il Concilio Vaticano II, avviene la crisi dei missili tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, a motivo della collocazione dei missili che l'Unione Sovietica aveva installato nella Cuba di Fidel Castro. Questo è ottobre del 62. Sappiamo che si era sull'orlo di una guerra, li fermi ad attendere ordini. Intanto il telefono rosso non smetteva di mettere in comunicazione Kennedy e Khrushchev, eccetera, eccetera. Sono stati momenti di una straordinaria gravità, per quanto riguarda la possibilità che scoppiasse un conflitto nucleare, assolutamente. Collochiamoci nel 1961 e coloro che conoscono Garabandal diano uno sguardo indietro a ciò che era Garabandal, il paese di San Sebastian di Garabandal, dove non si poteva salire in macchina, con delle bambine che erano praticamente analfabete che non capivano molte delle cose che diceva loro la Madonna. Perché la Madonna dice delle bambine delle cose che non capiscono, ma sì che le trasmettano? Perché Garabandal è un'apparizione per tutti noi. Well, io sono David Toribio Cosio, nato nel 1935 in San Sebastián de Garabandal. Y allí viví casi toda mi vida. Yo soy Celina, nací en San Sebastián de Grabandal y tengo 83 años, o sea que nací el 23 de octubre del 35. Yo soy Maximina González, hermana de la madre de Conchita, tía de Conchita y madrina. Soy José Román Serrano Martínez. En su día estuve en Grabandal en el año 61, era 20 añero. Mi padre tuvo la fortuna de llegar a Garabandal a través de un, un buen amigo, Usteco Cuenca. Y bueno, de alguna manera eh, se llegó a un acuerdo entre ellos de decir, oye, ¿por qué no va tu hijo a dar unas clases por allí estos chavales? Bueno, pasa un fenómeno un mes o dos meses allí, en el verano entero. El pueblo no se parece nada hoy en, en, como era entonces. Entonces había muchos pedruscos, muchas piedras, charcos, desigualdad del terreno. Era complicado andar por el pueblo en aquel tiempo. Allí me preguntan a veces, me dicen, ¿allí fuiste al colegio? Digo, allí hice las carreras detrás de las ovejas, al colegio muy poco. Cuando nevaba, que no podíamos salir al campo a trabajar, entonces íbamos, que eran fiestas para nosotros. Pues eh, casi todo el trabajo era 100% ganadería, vacas, caballos, ovejas. Como todos trabajábamos al campo, el primero que terminaba de meter la hierba, ahora por ejemplo, en este tiempo, iba a, a ayudar al que iba el, el último, siempre andábamos así. En casi todas las casas oía usted que en las cocinas se estaban rezando el rosario. Yo me recuerdo de mis padres, yo recé mucho y me hacía la dormida a veces para no rezar el rosario en casa. Pero era un pueblo muy súper religioso, un pueblo muy bonito era, muy bonito era. 
Yo tenía 26 años y cuando empezaron las apariciones, que empezaron el 18 de junio de 1961. Quel giorno, quattro bambine, Mari Loli, Giacinta, Mari Cruz e Concita, stavano giocando in paese e andarono a rubare delle mele di un compaesano, quando all'improvviso sentirono un tuono. Alzarono la testa, guardarono verso le valli vicine, ma da nessuna parte videro la possibilità di una tempesta. È lo stesso che era successo all'inizio di Fatima, all'inizio di Lourdes. Un tuono è quello di cui ci parlano sia Suor Lucia sia Santa Bernadette. Le bambine stavano riconoscendo di aver agito male, vedevano che Dio stava parlando loro attraverso quel tuono e all'improvviso una di loro cadde in ginocchio. La sua testa si rivolse al cielo e rimase pallida, con il volto come c'era. Quando una di loro stava per correre via a chiamare la madre della bambina, all'improvviso anche le altre tre che si trovavano vicino a lei caddero in ginocchio e cominciarono a vedere lo stesso che lei stava vedendo. Era un angelo e senza dire niente le riempì di meraviglia. Di fatto quando uscirono dall'estasi sconcertate e come in silenzio decisero di andare di corsa in chiesa mentre scendevano una bambina disse loro ma da dove venite così allora risposero abbiamo visto l'angelo se ne andarono di corsa e chiamarono la maestra la maestra rimase così meravigliata che disse loro stiamo a vedere due o tre giorni se questo continua si vede che lei si fidava delle sue alunne sapeva che erano ragazze normali e che quello che era successo loro poteva accadere il giorno dopo il parroco don valentin le interrogò una per una separatamente senza riscontrare contraddizioni nelle loro testimonianze quella sera tornarono alla stradina pregando il rosario ma non avvenne nulla e dovettero tornare a casa senza aver avuto alcuna estasi quella sera quando stavano per coricarsi tutte e quattro ognuna in casa sua ascoltarono una voce che diceva loro non vi preoccupate mi vedrete ancora Los primeros días fueron la cosa más maravillosa del mundo. Y primero yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, ya me entró la curiosidad de verlas. Rezaban el rosario y al terminar el rosario era cuando tenían el éxtasis y se quedaban rígidas. No las podíamos mover del sitio, ni, to ni un dedo, ni mover un dedo, ni nada. Pues venía gente que no creía en las apariciones y le hacían daño a las niñas. Las pinchaban, les metían unos focos por los ojos porque no pestañaron nunca. Las niñas nunca pestañaron, siempre miraban al cielo con los ojos abiertos. Entonces las madres vinieron donde nosotros llorando por el amor de Dios, cuidar de nuestras niñas que las están maltratando. Entonces a partir de ahí, nosotros los mozos, que éramos unos 20, pues las cuidábamos, andábamos con ellas y fue maravilloso porque nos enterábamos prácticamente de todo. Il quarto o il quinto giorno il parroco stava già prendendo nota di quello che succedeva e disse che c'erano 600 persone a vedere l'estasi e le domeniche fino a 3000. Ed è un paese al quale si arriva dopo un'ora di cammino e la salita era ben ripida perché non si poteva salire in macchina. Non c'erano bagni, non c'era quasi la luce elettrica, non c'era asfalto e si riempiva di gente. Il semplice fatto che lì ci fosse tanta gente ci sta già dicendo cos'era quello che stavano vedendo. Il primo luglio l'angelo annunciò loro una visita molto speciale che avrebbe avuto luogo il giorno dopo. Quel giorno, il 2 luglio 1961, videro la Santissima Vergine come Nostra Signora del Carmelo. Mi chiamo Juan Hervas, sono dottore in medicina e specialista in pediatria. Mi laureai in medicina presso la facoltà di medicina di Valencia in Spagna e successivamente feci gli studi post laurea negli Stati Uniti. Sono stato in due posti, ad Einstein, New York e ad Harvard, Boston. Garabandal secondo me costituisce veramente una pietra miliare all'interno delle apparizioni mariane dal punto di vista professionale medico 
La quantità di medici che si recarono a Garabandal e studiarono le bambine fu enorme. Prima però possiamo magari cominciare dicendo qualcosa delle protagoniste. Le protagoniste di Garabandal sono quattro bambine di 11 e 12 anni che vivevano in questa zona isolata nel nord della Spagna. Una zona montuosa, per cui proprio per questo isolamento la loro età probabilmente era inferiore, avranno avuto forse 8 o 9 anni di età psicologica. Ebbero, si dice, tra 2 e 3 mila apparizioni, accompagnate da estasi molto prolungate, persino della durata di 6 e 7 ore. Tutto questo, insieme ai fenomeni straordinari visibili, fece sì che accorressero tantissimi medici e anche teologi. Per questo, nel quadro che era, si chiama La Calleja, pusieron maderas por arriba y por abajo para que no entraran a tocarlas. Intentaron moverlas mucho. Yo personalmente intenté elevarlas, cogerlas, las asilas y levantarlas estando en éxtasis y bueno, imposible. Salían de la iglesia en éxtasis y tenían que subir a la calleja debajo de los pinos. En todos los mozos teníamos que ir uno por un lado, otro por otro y uno delante y otro detrás. Era una sensación rara. Corriendo, corriendo, corriendo y de vez en cuando, pues, ¡pas! Pegaban un giro, porque por la calleja, no sé qué, por la calleja, no sé cuál, hasta que en algún momento empezaban a correr de tal manera que levantaban los brazos en cruz y parecía que en lugar de correr volaban a una velocidad tremenda. Nosotros no éramos capaces de seguirlas. O sea, esa velocidad... Había un momento en que de vez en cuando ¡pam! pegaban un frenazo en seco. Y nosotros en lugar de frenar lo que hacíamos era ¡pam! salir todos disparados porque no podíamos frenar en seco. Y luego con los brazos en cruz cogían carrería otra vez hacia atrás, a la misma velocidad que corrían y volaban hacia adelante. Y luego eso se trasladó ya y en lugar de hacerlo en el pueblo nada más corrían monte arriba. Y de noche corrían monte arriba todos con luces, con internucas, como pudiéramos y tal. Y, y por aquellos andurriales, pues, pues te pegabas unos porrazos tremendos, te caías 20.000 veces, ellas nada. Por ahí subían a los pinos, bajaban, daban un recorrido por todos los lados y al final acababan en casa. Y claro, en esas correrías, pues mucha gente se dejaba los zapatos o lo que fuera. Y bueno, tanto es así que en algún momento, en casa de Conchita, Conchita dijo a, a Serafín, a su hermano, oye, que me dice la señora que ha perdido el zapato no sé qué. Vete a tal sitio que ahí está. ¿Qué dices? De noche. Que sí, que vete, no sé qué. Mira, pegando a la cuadra de no sé quién, pues ahí arriba, antes de llegar a los pinos, tal, ahí está. Y Serafín, el bueno de hombre, pues corría y hacía lo que decía su hermana. Y bajaba con el zapato. La niña se entraba. Le entraban en trance, un estado alterado de la conciencia con la abolición sensorial. Il fenomeno iniziava con un'iperestensione del collo, molto brusca. Cadevano in ginocchio quando erano insieme allo stesso tempo, ma la caduta era assolutamente impossibile. E sono unas piedras tremendas, che bueno, che al caer de ellas, ¡pas! Subían los porrazos, e sin embargo, a levantarse, miraban las rodillas y estaban intactas, e no tenían ni moratones, ni... Perdevano la sensibilità tattile e dolorifica, in modo che le si poteva pungere, scottare. Tanto le rodillas allí, le metían agujas, de esas de coser sacos de aquella época che tenían la punta, eh, digamos, curvada, para coser sacos, e allí che, sin ningún problema, les pinchava. Ma loro non sentivano assolutamente nulla. Un comparve da quelle parti Massimo Fraser, ingegnere tedesco, che viveva a Santander e per determinate circostanze sentì parlare di Garabandal. Quest'uomo ci diceva, io sono protestante, teoricamente non credo nella Madonna, ma io non capisco cosa stia succedendo lì. Sono delle bambine di 11 o 12 anni, deboli, piccole, in un paesino sperduto, e era molto forte. Una di queste bambine la prendo e la sollevo con una mano, ma quando cado in estasi 
non riesco a muovere loro nemmeno una mano bambine che inoltre se si vedeva rilassate si vedevano tranquillamente tra di loro si muovevano l'una all'altra normalmente io però se provo a muovere una mano non ci riesco il priore della trappa un uomo forzuto che ho incontrato lì tra me e lui abbiamo provato durante l'estasi ad alzare o a muovere un braccio di una bambina non ci siamo riusciti tra me e lui non è che non riusciamo ad alzarle bensì non muoviamo nemmeno un muscolo e inoltre notiamo che la bambina non fa alcuno sforzo è rilassata non lo capisco per esempio un signor di Madrid un muchacho di Madrid un joven, no, di Barcelona pues se arrimò a Simón il padre di Jacinta e le dice Simón io non credo in queste apparizioni bueno, non credo in queste apparizioni non credo nada. Eh, ando muy mal espiritualmente y le dice Simón a este joven mire usted la niña de la izquierda es mi niña yo le doy permiso para que vaya usted allá y la toque la levante o haga lo que quiera yo soy su padre y le doy permiso fue este mozo de donde es cinta me pone a levantarla y no puedo y volvió y le dice Simón no he podido levantarla Eso me parecía a mí, dice él. Termina la aparición y le dice Simón a Jacinta, Jacinta, este señor te quiso levantar cuando estabas hablando con la Virgen. ¿Quieres ponerte de rodillas para que te levante ahora? Se pone la niña de rodillas, lo almozó y la levantó. Ahora creo en Garabandal, ahora creo en Dios. Ay, gracias a Dios. Ahora creo en todo. No, es que es impresionante. Sarebbe incalcolabile. Dire tutto quello che è successo a Garabandal sin dai primi giorni è assolutamente sconcertante. Levitazioni, restituzione degli oggetti religiosi baciati. La bambina aveva forse 100, 200 oggetti. Racconta Pepe Diaz che le si formava come un groviglio tutto davanti per la quantità di medaglie e rosari che aveva e li prendeva ad uno ad uno con facilità e li restituiva alla persona corrispondente senza preoccuparsene. Una signora le diede delle medaglie, la sua, quella di suo marito, quella di suo figlio e quella di la nuora. La Madonna baciò ognuna delle medaglie e la bambina non le restituì tutte e quattro alla signora. Senza averli mai visti, mise ad ognuno la sua, senza sbagliarsi. Tutte e quattro le medaglie che la signora le aveva dato. Certo, la signora disse, io cos'altro ho bisogno di vedere? Il fatto è che, e lì piangendo, davanti a tutti, disse, è impossibile che abbia indovinato tutte e quattro le medaglie, ad ognuno la sua, senza neanche sapere chi siamo, da dove veniamo, né a chi appartiene ciascuna e senza guardare le medaglie. Come si manifestava la Madonna, lasciando vedere qualcosa. Certo che attraeva sempre più gente. Quanti tra ora io stavo oh, dopo del viaggio ma stavo reventato, mi quedé dormido, mio padre si quedò dormido e e tutto stuvimo. E più o meno sopra le 3 della madrugada, de pronto io mi despierto, ruido, ya ya ya. Salimos todos corriendo e en la pasó la barra en la parte del fondo e Mari Lori sabía che aveva ido en esta sí, en la cocina. Se había oído, fue impresionante el, el, la, el ruido de las rodillas en el suelo. Eso fue impresionante. Ahora salimos todos a verlo. Eh, yo tenía 15 años, yo iba más de, de curiosidad que otra cosa. A mí me pasó que cuando yo vi a la niña, la niña se transfiguraba. O sea, la niña se embellecía, pero una cosa increíble. La niña era una niña normal y corriente y de pronto era otra. Eh, más bien pálida, con una sonrisa y con una, una cosa fuera de, de lo natural. Y a mí eso me impresionó tanto que me empecé a temblar, temblar, temblar y no era capaz de controlarme y lo pasé fatal. Pero fatal porque yo no sabía si me iba a caer o qué me pasaba. Nadie se me hacía caso porque todo el mundo estaba pendiente de la niña y yo era el que menos pintaba allí. Y en ese momento yo pues, me dirigí a la Virgen y le pedí por favor que, que me quitara aquel temblor. Me lo quitó y desde ese momento empecé a disfrutar. Bueno, desde ese momento empecé a disfrutar de lo que era la presencia de la vida en una presa. Entonces, hay veces que me preguntan, ¿cuándo, cuándo eh, de verdad pensó que de la Virgen estaba presente allí, desde ese momento. Hay dos momentos del Evangelio que a mí me recuerdan mucho aquello. La transfiguración en el monte Tabor, la sensación de que Virgen está aquí, la sentimos todos. 
Y la otra, la alegría de, por ejemplo, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. Esa alegría y ese bienestar fueron en todas las apariciones. Y sobre todo desde ese momento. Purtroppo, no todos eran a favor. Muchos intellettuali ebbero particulares dificultades. Così avvenne quando arrivò in paese la cosiddetta prima commissione episcopale. Salirono solo tre volte durante tutto il primo anno delle apparizioni, ma il giorno in cui la Madonna apparve per la prima volta, erano tutti presenti in paese. Il suo responsabile, padre Francisco Odrio Zola, insieme a due sacerdoti e due medici, il dottor Pignal e il dottor Morales. La commissione commentò ad alcune delle persone che erano lì, con cui erano arrivati, che tutto ciò sarebbe terminato quello stesso giorno. Tuttavia non si studiarono i fatti straordinari che stavano accadendo lì. Infatti il dottor Morales non si recò mai più al paese. E gli stesso lo racconta in una conferenza che diede anni dopo. Mi recai al paese una sola volta e nonostante ciò dai miei rapporti negativi derivò la condanna per gara vandale. Infatti la commissione non salì più sino alla fine di luglio e salì di sera per cercare di portare via le bambine di nascosto e mettere fine a tutto ciò. Le famiglie si opposero, tranne quella di Concita. Partirono con Concita. Stette otto giorni a Santander e la terapia che fecero a Concita fu portarla in spiaggia, portarla alla fiera e mantenerla occupata finché non pensasse alle apparizioni. Io fui con su madre a Santander, a casa di questo sacerdote, a buscare a Concita. Io vi Concita le, le, le mandavan che se non negara, che se non lo negava, a ella la llevarían a un manicomio e a los padres a la cárcel. Entonces ella, hartándose de amenazarla, ella dijo, bueno, bueno, pues lo mío no será verdad, pero lo de las otras al mejor sí. Eh, eh, ah, muy bien, muy bien, muy bien, Conchita, la palmearon que, porque ya lo había negado. El giorno dopo que Conchita tornó de Santander, se reunieron los teólogos y los médicos de la comisión, con las personas del país que manifestaron interés por las apariciones. Parteciparono medici e sacerdoti che le stavano studiando per conto proprio. Ci fu una grande riunione davanti alla porta della chiesa, come racconta il dottor Ortiz stesso, un pediatra di Santander che rimase a studiare le estasi più di 50 giorni. Immagina tu, se un medico visita una persona normale in 15 minuti, cosa implica che un pediatra di Santander percorra 90 km per passare 52 giorni a studiare le estasi un giorno dopo l'altro e soggiornando in paese? La quantità di informazioni che quell'uomo aveva sulle apparizioni è enorme. E il dottor Ortiz, di fronte al foglio che gli mostrarono i teologi e i medici della commissione che dicevano «Guarda, la bambina ha negato tutto, questo è finito», disse «Ma come mi spieghi con quella firma quello che io ho dimostrato scientificamente che si è trattato di una levitazione? Perché ho passato il mio braccio al di sotto della bambina, sai, insomma, è una delle prove più semplici, no? Spiegamelo, come hai fatto? No, questo è dovuto all'epilessia. Dice, beh, allora la bambina fa dei salti piuttosto potenti, no? Il fatto è che tutto ciò era stato firmato sotto una pressione enorme per una bambina di 12 anni, che non era quasi mai uscita dal suo paese in tutta la sua vita. Non vogliamo dire che ci sia stata una cattiva intenzione, Tuttavia è molto difficile comprendere bene quello che successe a Garabandal se uno non fa ricorso a tutte le fonti documentali di cui disponiamo oggi. Ci furono delle cose nelle quali alcune persone hanno una seria responsabilità e mettere questo alla luce della verità richiede di tornare a considerare seriamente dei fatti che probabilmente non sono mai stati studiati oggettivamente. Nonostante le contraddizioni, gli eventi continuarono. Il 2 luglio, in segreto, la Madonna aveva dato alle bambine un messaggio che avrebbero dovuto rendere pubblico il 18 ottobre. Quando la data si approssimava, i pellegrini iniziarono a recarsi al paese. Migliaia di persone. Era affollato come non mai. Eppure, per raggiungere il posto, i pellegrini dovettero sopportare una giornata di pioggia, con grandine. E nel pomeriggio, persino si mise a nevicare. Mi ricordo del dia lluvioso. Porque en mi casa había gente y traían unos zapatos muy bonitos. Y entonces, como estaban muy mojadas, entraron en mi cocina y los metieron al horno a secarlos. Y estábamos hablando y se nos olvidaron los zapatos. Y entonces se le quemaron los zapatos. Eran marquesas o no sé qué eran. Sí. Se leyó en los pinos, lloviendo, 
Giovia a mare. La Madonna chiese che le bambine lo consegnassero al parroco davanti alla chiesa e che lì lo leggessero loro. E poi che presso i pini il messaggio fosse letto di nuovo dal parroco, Don Valentin Maricialar. Tuttavia, la commissione fece pressione sul sacerdote affinché facesse diversamente. Il messaggio non fu annunciato pubblicamente davanti alla chiesa, nemmeno fu letto dal parroco. Al contrario, si annunciò che sarebbe stato letto solo dalle bambine presso i pini. C'è una donna che parla di come camminavano nel fango a spintoni per cercare di raggiungere dei buoni posti. Quando finalmente si disse il messaggio sta per essere annunciato, allora la gente salì ai pini. Ma la corsa che fu fatta per questo, la gente cadeva, scivolava, si spingeva e lei raccontava conta, dice, la cosa incredibile è che non ci ammazzassimo, migliaia di persone per ottenere un buon posto, e aggiunge, io rimasi a circa 60 metri dalle bambine, e certo, non sentivo quasi niente, ma quando arrivò il messaggio ero ormai completamente sopraffatta dalla situazione. È necessario fare molti sacrifici, molta penitenza, visitare spesso il Santissimo Sacramento, ma prima di tutto bisogna essere molto buoni. E se non lo faremo, vi sarà per noi un castigo. Già la coppa si sta riempiendo. E se non cambiamo, il castigo sarà grandissimo. Insisto tanto su quello che fu il messaggio di Fatima. Ci troviamo nel pieno della prima guerra mondiale, quando viene la Madonna Fatima e dice che le guerre sono conseguenze dei peccati degli uomini e che pertanto c'è bisogno di conversione. Beh, Agrabandal è lo stesso. Il primo messaggio cosa dice? Che la coppa si sta riempiendo di peccati, delle offese a Dio che si stanno commettendo e che se non ci pentiamo, se non chiediamo perdono, se non ci sacrifichiamo, se non preghiamo, allora verrà un castigo. Si annuncia già il castigo. Il messaggio parlava effettivamente di un castigo. Si era già parlato prima di un miracolo, ma solo alle bambine. E questo da adesso comincia ad essere una parte importante a Carabandal, come un aiuto speciale e grande per un tempo particolarmente difficile della storia. Tuttavia, quel giorno non si poté capire il messaggio. Dicevano, tutta questa preparazione così grande per un messaggio così piccolo come sacrifici, visitare il Santissimo? Tutto questo lo sappiamo già. Un castigo grandissimo se non cambiamo? Lo sappiamo già. Le veggenti poi, negli anni successivi alle apparizioni, hanno sempre detto la cosa più fondamentale, quello che dobbiamo mettere al centro, sono i messaggi. Ciò che il cielo volle fare lì, ragione per cui ci furono tanti fenomeni straordinari, avvenne affinché prestassimo attenzione a quello che il cielo voleva dirci in quei messaggi. L'insuccesso del primo messaggio fu un duro colpo per Garabandal. Molti si aspettavano qualcosa di straordinario. Per questo, malgrado i tanti prodigi, Molti rifiutarono le apparizioni da quel momento in poi. Ma le bambine, con tutta questa situazione di disaccordo riguardo le apparizioni, iniziarono a insistere sempre di più con la Madonna che doveva fare loro un miracolo. Un miracolo, anche piccolo, come volare o che diventi buio in pieno giorno. Qualunque cosa, ma che la gente creda, che sappiano che tu sei qui. La Vergine era solita tacere, non rispondeva. Persino diventava triste e diceva loro, crederanno. Ma un giorno l'angelo disse loro, Dio farà un miracolo attraverso di te e di me. Il 18 luglio l'Eucarestia, quando riceverai la comunione, che egli le portava spesso in modo mistico, spirituale, quel giorno sarà visibile per tutti coloro che saranno in paese. Ella creía che era che la se veia sempre, eh? Vaya, e le chiamavano il milagruco. Già quando dijeron che iba a ser il 18 di julio, credo che era, pues tutta la gente che stava lì per la mattina, già, stava il pueblo, credo che stava abarrotato, credo perché io quasi non lo veia. Tra le 8.000 e le 10.000 persone, credo, la polizia racconta che ci fossero quel giorno in paese. Quando il dia si dio che aveva baile, stava tirando sta cohete, già non si sapeva se per il baile la Virgen vendria o no, e un po' con la desesperazione di de tutti, di de che non si produceva il milagro che tutti queríamos vedere. Però veniva una prima mia, Ay, qué gordísima va a ser. Ay, Dios mío, va a pasar algo muy gordo, porque aquí se siente la gente engañada, porque dice que no hay derecho, porque... Y le digo yo, Angelina, a ver, mira, ven, mira la cara de Conchita. Mira qué cara tiene Conchita. Digo, con estar viéndole la cara a ella, ¿tú te crees que tiene cara de preocupada? De que, de que, de que ha metido una mentira tan gorda y eso... Yo, yo nada más que hacía estar allí y ver a Conchita. Y ya, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dios quiere esto, pues con resignación. 
nos fuimos ya para dormir a nuestra casa. Y en el momento que estamos en la calle, oímos un revuelo enorme. Y entonces ya los que estaban más cerca empezaron, ya están estas, y es que están estas, y, 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 y tal y nada más casi, estar en estas y sale. Y se da la vuelta, yo ya me la perdí entonces, porque resulta que la gente se abalanzó detrás de ella, y yo digo que pisamos a la gente. Cogí una linterna potente, yo estaba pegado a ella prácticamente y enchufándole con, con la linterna, prácticamente metida la linterna en la boca. Ella abrió la boca, sacó la lengua, no tenía absolutamente nada, y de repente apareció un punto. Saca la lengua y empezó a formarse una cosa blanca, 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 muy blanca, mucho más blanca que la nieve. Se fue agrandando en forma de espiral. Era como una moneda de 10 duros, decía yo entonces, y así la sacaba, la sacaba todo lo que podía. Y yo vi después cómo se le iba aguando así alrededor cuando ya se le estaba deshaciendo. Eh, y hasta que la tragó. Chiedevano a Benjamín Gómez, ¿ma sei sicuro que no la avesse en tasca y poi la mesa o se la avesse ya en boca? Senta, yo era a 20 centímetros de ella. Es imposible que facesse qualcosa. Era muy vigilata. La distancia no, no, estaba pegado a ella. Pero eso, ¿quién ha dicho que, que, la, que, que la tenía en, los en, en las manos? Hombre, es que es una barbaridad. O sea, es que la lengua estaba totalmente limpia, totalmente limpia, y de repente apareció un punto blanco. Un punto, nada más que un punto. Una lengua. ¿Dónde se ese punto? La impresión esa tan fuerte, tan fuerte, yo no la he tenido en mi vida. Yo decía, gracias señor, ahora sí que estoy segura de que existe, se empezaba yo. Yo me he enterado después que alguno de ellos, que después que, como que, que, que no lo creía después que había sido eso cierto lo que había visto. Due testimonianze contrarie arrivaron el giorno dopo in paese. Uno di esse quella sera stessa. Un signore, José Antonio Giuliani, non vide il piccolo miracolo. Egli non riuscì ad essere nella zona, nella stradina in cui ciò avvenne. Ed essendo lontano chiese a uno, tu l'hai visto? No, tu l'hai visto? Neanch'io. Allora basta, tutto è una menzogna, se lo sono inventato. È notte, il buio, la difficoltà, la perizia delle bambine, ce la siamo bevuta. E si diffuse la notizia che ci avevano ingannato, che tutto era una menzogna. Ma in realtà quel signore non aveva visto niente. Un altro racconta con cita nel suo diario, si recò al Vescovado di Santander, un religioso, padre Justo, francescano e diede testimonianza che quella era stata tutta una menzogna. Tuttavia, alcuni giorni dopo, chiese a dei religiosi della sua comunità che chiedessero scusa alle veggenti. Disse, senti, non so perché lo feci, ma ero arrabbiato. Queste persone non videro nulla e, tuttavia, diedero una testimonianza che fece moltissimo danno. Dal mese di settembre del 1962 iniziano già a parlare con chiarezza di un avvertimento, di un miracolo e di un castigo. L'avvertimento, secondo Garabandal, sarà un fenomeno mondiale, una grazia di Dio per ognuno di noi. Io credo che sia una manifestazione della misericordia di Dio. È il miglior favore che Dio ci può fare in questo mondo è vedere lo stato della nostra anima. E dove andremo, vero? Se morissimo? La grazia dell'avvertimento sarà come se si fermasse il tempo e tutti potessero vedere la propria anima per un istante, così come la vede Dio. Tutto il bene che abbiamo fatto, tutto il bene che abbiamo smesso di fare e tutto il male che abbiamo fatto, affinché in quel modo abbiamo un impulso di conversione. Con cita stessa disse, piangeremo nel vedere quanto Dio ci ama dopo l'avvertimento. Lo lì sì che sapeva la, la fecha del aviso. Y dijo que el aviso vendrá en un momento en que España y el mundo lo necesiten. Y habló de una iglesia que sembrará scomparsa. Hablaron mucho del comunismo. España estará muy mal. Yo le dije, ¿peor que como está ahora? Y dice, sí, peor. Tutti sapranno que viene de Dio y algunos cercarán de negarlo. Si cercará de alterar. Beh, insomma, el Señor se rivolge a noi. ¿Cómo? Con el miracolo affinché crediamo che effettivamente questo è stato come tu l'hai vissuto, l'hai sentito o credi che possa essere stato e non come ti stanno cercando di dire alcuni. Il piccolo miracolo della comunione visibile è in contrasto con il grande miracolo che iniziò ad annunciare ora, a partire dall'autunno del 62, del quale diceva che sarebbe stato un miracolo enorme, molto grande, più grande del miracolo del sole di Fatima. E quel miracolo perché sarebbe avvenuto? Lo chiese a Gesù l'anno dopo, in un colloquio Qui il Signore le rispose, Signore, è per convertire molta gente? No, Concita, 
è per convertire il mondo intero. Il miracolo è così forte, è così impressionante, che senza una grazia speciale ti uccide come uccise padre Andreo di felicità, ma ti uccide. Io dico che le persone che hanno visto il miracolo. Una fu il padre Luis Maria Andreu. Egli venne chiamato il quinto veggente di Carabandal. All'improvviso, mentre le bambine erano in estasi, egli apparve nel campo della visione. E la gente che era presso i pini durante l'estasi sentì il grido di lui che ripeté quattro volte una parola. Miracolo. Ma quella sera, tornando in jeep con i suoi compagni di pellegrinaggio, raccontava quanto è buona la Vergine, quanto ci ama, che madre abbiamo nel cielo. Oggi è il giorno più felice della mia vita. Si addormentò e non si svegliò più. Era un sacerdote di poco più di 30 anni, giovane, sano. Tutti rimasero perplessi perché era morto all'improvviso, il giorno in cui aveva visto il miracolo di Garabandal. E io che persona che ha visto il miracolo? San Pietro di Petalcina. Il padre pellegrino, che l'aveva accettato poco antes di morire, dice io ho sido l'ultimo hijo accettato per il padre Pio in vita. Le dijo que había visto el Padre Pío, había visto el milagro antes de morir. Lo que sí sabemos es que el Padre Pío dijo que el velo que iba a cubrir su rostro tres días después de su muerte, que se lo entregara a la Conchita. Questo miracolo, le testimonianze di coloro que vivirán el miracolo, oltre a quel segno que es muy importante, Garabandal, se transformará en un luogo de pellegrinaggio mundial. Ed è lì dove capiremo quello che disse la Madonna. Il miracolo di Garabandal è per convertire il mondo intero. E ciò che la Vergine sta dicendo a Garabandal, come a Fatima, ovunque, è convertitevi, 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 preghiera, 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 sacrificio. Quindi se non c'è quella conversione, verrà un castigo. Le bambine hanno visto quel castigo. Lo videro nelle cosiddette notti delle grida. La Madonna un giorno proibì a tutti di salire ai pini. Proibì alla gente di salire ai pini. Solamente una niña pequeñita che tenía 6 o 7 años. Però la gente subì al final delle case e da lì la salivamo. E unos gritos. Ay, Virgen Santissima, ay, Madre. A los niños no, a los niños no. Yo esa noche pensé que era el fin del mundo, lo tenía totalmente creído. Entonces, porque ellas gritaban y decían que no venga, que no venga, llévanos junto a ti. Hablaban mucho de la confesión, que se confiesen todos primero, que no venga, que no venga, que se confiesen todos primero. El miedo que tenían las niñas ahí arriba, viendo todo lo que vieron, se transmitía a nosotros. Con oírlas aquella noche, solamente con oírlas. Tutto allude al fatto che fu la rivelazione del castigo e delle circostanze in cui sarebbe avvenuto l'avvertimento, che pare essere una situazione di grande persecuzione per la Chiesa e di grandi difficoltà per il mondo. Le bambine le chiesero, e come si chiamerà questo? E la Vergine disse che si sarebbe chiamato comunismo. Yo estaba con la boca abierta porque había allí un, un franciscano que se quedaba aquí en mi casa. Entonces José Manuel, un chico del pueblo, vio a este sacerdote, padre, padre, rece, rece, que estamos perdidos. Rezaba, cuando rezaba aquel padre, las niñas callaban. Venía una paz inmensa y percibías esa paz. Pero el padre se cansaba de rezar y volvían otra vez, callaba la boca, porque él también quería oír. oír e voleva parlare con la gente, voleva enterarsi di cose e dejava di rezare. E era la vispera del corpus. E il giorno del corpus fu un giorno prezioso. Unas confessioni, unas comunioni, una processione del corpus con il Santissimo. Da... A me dispiace che molta gente, quando parla di Garabandal, subito pensi e l'avvertimento, e il miracolo, e il castigo? Perché non facciamo attenzione a tutto il resto? Perché se facciamo caso alla Madonna in tutto il resto, non ci sarà un castigo, che è qualcosa che disse, forse ci sarà un castigo se l'umanità non si converte. Ma la Madonna è venuta a dire molto di più, e il messaggio che la Garabandal comprende molto di più. È come se nello studiare il Vangelo rimanessimo con... E quei giorni, quando verranno quei giorni, rimaniamo su quella frase. 
e quando saranno quei giorni e cosa avverrà in quei giorni ma dai leggi tutto il Vangelo vivi il Vangelo e non ti preoccupare di quei giorni visto che probabilmente sarai morto prima Vivi come chiede la Chiesa, che è come chiede Garabandal. La gente si preoccupa molto dell'avvertimento, del castigo e del miracolo, e non si preoccupa del messaggio, siate buoni, all'Eucarestia si dà sempre meno importanza, meditate sulla passione di Gesù Cristo. Questa è la cosa più importante di Garabandal. Le apparizioni stavano volgendo al termine. Nel gennaio del 1963, le bambine smisero di vedere la Madonna, Solo Concita la vide ancora, sebbene dovette aspettare quasi due anni. Alla fine, l'8 dicembre 1964, la Madonna le annunciò che avrebbe dato un nuovo messaggio per il mondo. Tutti hanno in mente la crisi delle apparizioni con il primo messaggio del 1961. Proprio allora, quando la rottura era maggiore, all'improvviso venne annunciato un altro messaggio e ad annunciarlo fu una sola veggente. Tuttavia, si stava avvicinando il giorno e guarda un po', tutti si aspettavano qualcosa. Tant'è vero che accorsero al paese più persone che mai. Le cronache dei giornali di quei giorni sono impressionanti. Un giornalista di Barcellona, Juan Port Soler, scrisse «Siamo saliti la sera del 17. Una volta arrivato al paese ho visto la gente dormire sotto l'architrave delle porte, nei pagliai. Mi sono messo a scrivere per inviare qualcosa al giornale». E di fianco a me due signore inglesi stavano dormendo appoggiate sui gomiti. Il paese scoppiava di gente. C'erano 12.000, 15.000 persone. Non si sa quanta gente sia stata quel giorno nel paese. Si stava facendo sera e l'estasi non arrivava, non arrivava. E a un certo punto la bambina avvisò la gente che l'estasi sarebbe stata al quadro. La gente iniziò a cercare i posti migliori vicino al luogo delle apparizioni. Era impressionante. Durò circa 12 minuti e si ascoltava la bambina dire alcune parole, la si vedeva ridere, la si vedeva piangere. Curiosamente non fu la Madonna a dare il suo messaggio. Alcuni mesi dopo la Madonna le disse «Sai perché non sono venuta io il 18 giugno a darti il messaggio? Perché mi addolorava dirti quelle cose io stessa. Tuttavia voi dovevate saperle per il vostro bene. E se le osserverete sarà per la gloria di Dio». Siccome non si è compiuto, non si è fatto sufficientemente conoscere il mio messaggio del 18 ottobre, voglio dirvi che questo è l'ultimo. Prima la coppa si stava colmando, ora trabocca. Cardinali, vescovi e sacerdoti camminano in molti sulla via della perdizione e trascinano con loro moltissime anime. All'Eucarestia si dà sempre meno importanza. Dovete con i vostri sforzi evitare la collera del buon Dio che pesa su di voi. Se gli chiederete perdono con animo contrito, egli vi perdonerà. Io, vostra madre, per mediazione di San Michele Arcangelo, voglio esortarvi alla conversione. Questi sono gli ultimi avvertimenti. Vi amo molto e non voglio la vostra condanna. Pregate sinceramente e noi vi esauriremo. Dovete fare più sacrifici. Meditate sulla passione di Gesù. Vediamo un po'. Io capisco che in Spagna delle bambine analfabete dicano cardinali, vescovi e sacerdoti camminano in molti sulla via della perdizione e trascinano con loro moltissime anime. Van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas, sí lo recuerdo. Obispos que no lo dijo, no lo dijo, eh, no dijo cardenales, porque era la palabra muy dura. En público lo por no decir porque es una palabra muy muy dura. Sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y con ellos arrastran a muchas almas. Sí, lo Nos vi. pareció muy fuerte. Y también las niñas. Las niñas lloraron muchísimo, no querían decirlo. Y las madres, no querían decirlo. Ay, Dios mío, pero ¿cómo vamos a decir esto? Si los curas son santos, ay, Dios mío, ay. Pero la Virgen les obligó a decirlo. Tengan en cuenta que estamos hablando del año 61, 62, 65. La guerra española terminó en el 39. En la guerra española murieron miles de sacerdotes por defender su fe, sacerdotes y obispos. Entonces, a la altura que uno tenía un sacerdote, era de un santo que no podía uno dudar, lo más mínimo, ni nadie dudaba de la santidad del sacerdote.
Ahí se ve muy bien también la autenticidad de las apariciones. Si la Virgen no les hubiera empujado, no lo habrían dicho nunca las niñas ni sus madres por todo lo del, el oro del mundo. La Virgen les mandó, sí, es necesario que lo digáis. Desgraciadamente, purtroppo, con el pasar del tiempo y en la actualidad, habíamos podido verificar con dolor que, que era vero que tanti cardinali, tanti vescovi, tanti sacerdoti stavano camminando sulla via della perdizione. Gli esempi sono molto dolorosi e se si fosse dato retta all'avvertimento della Madonna che si stava andando sulla via della perdizione, beh, alcuni avrebbero cambiato strada e ora non ci troveremmo dove siamo. 40 anni dopo le apparizioni, In un'intervista, Monsignor Del Val disse «Il messaggio delle apparizioni è corretto, interessantissimo, importante e buono. Quello che non riesco a comprendere è che dicesse che molti sacerdoti, vescovi e cardinali camminano sulla via della perdizione. Ma attualmente abbiamo visto e abbiamo conosciuto cosa successe negli anni 60, in un modo che ha sconcertato tutti». Gli scandali che sono successi all'interno della chiesa, la Madonna li stava già annunciando a Carabandal affinché noi potessimo essere preparati, viverli in un altro modo e non perdere la fede in una chiesa che stava vivendo male. La Madonna aveva detto non si è fatto conoscere, non avete vissuto il messaggio, l'Eucaristia. Garabandal è un'apparizione specialmente eucaristica. Il messaggio delle apparizioni, sin dal primo messaggio, le comunioni mistiche, il piccolo miracolo, il secondo messaggio, mettono al centro la chiamata della Madonna all'Eucaristia. La Madonna non lo sta dicendo a quattro bambine a Garabandal, all'Eucaristia si dà sempre meno importanza, ma lo sta dicendo ad ognuno di noi. Senti tu, che importanza stai dando all'Eucaristia? I fenomeni terminarono con l'apparizione del 13 novembre 1965. Successivamente le bambine lasciarono il paese. Concita si recò a Burgos, dove fu ricevuta da padre Manuel Guerra e da madre Nieves Garcia. Quando conobbi Concita, mi trovavo a Burgos come superiora, con la casualità che io non volevo ammettere nessuna bambina in più, perché il collegio era già al completo. Allora, poco tempo dopo, venne la portinaia e mi disse «C'è una famiglia che domanda». Venne il cappellano con loro e allora dissi subito che io avevo un posto. Poi mi raccontarono chi era Concita. Mi spiegarono e mi chiesero se Concita avesse un confessore. Don Manuel si offrì. È una persona che la formasse e mi offrì io. Pertanto entrò nel collegio come una bambina qualsiasi, con il nome di Maria, affinché nessuno le desse fastidio in niente. Tutte le sere chiamavo Concita per un'ora o un paio d'ore nella sala d'ingresso. Tutto quello che mi disse, ogni conversazione, fu registrata immediatamente e ogni volta che parlavo con lei, immediatamente, per non cambiare nemmeno una sola parola. Io ho trovato Concita, sia allora che in seguito. Meglio di così non è possibile. Non ho incontrato una persona più normale, senza voglia di attirare l'attenzione di nessuno. Quando finirono le apparizioni, disse alla Madonna che voleva essere religiosa. Allora, appena finite le apparizioni, andò in un convento. Vennero a sapere che era lì perché ella andò a confessarsi. E disse, evidentemente al sacerdote, gli disse, lo si seppe più tardi, beh, che lei aveva visto la Madonna, che alcune volte aveva dei dubbi riguardo al fatto se fosse vero, se non fosse vero, se era apparenza che fosse lei. E allora il sacerdote, quando venne a sapere che era concita, disse, beh, lei dirà subito la verità. Vennero due vescovi e due sacerdoti. Qualche volta le dissero, sì, ma questo te lo sei inventata tu. Io, sì, perché questo si inventa spesso, l'immaginazione, ah, sarà così. Cioè, che qualche volta in quella conversazione di sei ore, ella avrebbe detto qualche volta, beh, sarà vero. Certo, di fronte a persone che dicono che te lo sei immaginato tu, che questo capita spesso. Bene, allora se ne andarono con quella idea. Io chiamai il sacerdote che era stato con lei contrario a Garabandal. Lo chiamai a Burgos, 
una volta che Concita se n'era andata e gli dissi vorrei parlare con lei perché lei ha sempre negato le apparizioni di Carabandal in concreto e in quel caso in cui andò al convento la tenne sei ore facendole delle domande e disse no sei ore no cinque allora gli dissi beh molto bene credo che lei si sia confuso perché questo non lo si può fare con una bambina dopo averla confessata e in questo modo quando quei signori se ne furono andati da quella conversazione che la poteva aver lasciata confusa allora ella ebbe una locuzione nella locuzione il signore le disse interiormente non voglio che tu stia qui voglio che tu stia fuori e concita forse non mi ami signore e il signore le disse però io voglio che tu stia fuori come per dire il miglior modo in cui mi puoi servire e come devi è fuori fino a qui la storia è molto nota in seguito presentiamo ciò che avvenne dopo le apparizioni e perché Garabandal ha trovato tante difficoltà nella sua approvazione. Nel 1962 Monsignor Beitia rifiutò le apparizioni. Cinque anni dopo il suo successore Monsignor Pucol assicurò che tutto era stato solo un semplice gioco di bambine. La sua nota afferma che tutto aveva una spiegazione naturale. Cirarda, il suo successore, disse lo stesso. Dopo questi tre prelati arrivò a Santander Monsignor Juan Antonio del Val, che era stato membro della prima commissione. Per questo motivo del Val sapeva che le apparizioni non erano state studiate bene, perciò cercò di formare una nuova commissione, ma fallì tre volte. Alla fine, dopo 12 anni di tentativi, ottenne l'appoggio di Roma e, con il supporto del Cardinal Ratzinger, nel 1989 finalmente istituì la seconda commissione. Ascoltiamo ora alcune testimonianze relative a quel periodo e poi ascolteremo una testimonianza molto importante della seconda commissione. Dopo la morte di Padre Pio, la Santa Sede aumentò il suo interesse per gli eventi. Sono Edward Kelly, sono nato e cresciuto a Seattle, da genitori cattolici irlandesi di età avanzata. Trascorsi tanto tempo a Santander, nel 1971 e nel 1972. Passai dieci mesi qui. Notizie sensazionali, nei primi anni non scrissero niente. Non trovai niente nei giornali fino a dopo che le bambine fecero le dichiarazioni dei loro dubbi. A loro uscirono sulle prime pagine dei giornali locali. In tutti, non ci sono state apparizioni a Garabandal. Niente, tutta una spiegazione naturale. Lessi questo e pensai che i giornali erano stupidi. C'erano tante cose, semplicemente era illogico. Parlai con il vescovo Monsignor del Vangaio, aveva appena fatto la sua dichiarazione in cui affermava i miei predecessori hanno dichiarato che non è ancora possibile certificare se le apparizioni sono o no di origine soprannaturale. io sono in comunione con quei vescovi io avevo raccolto per lui le valutazioni finali di tutte le note precedenti aveva solo le valutazioni finali del vescovo sui fatti le esaminò tutte e disse questa era la seconda nota di Monsignor Bezia del 1965. Questa è la valutazione più indovinata su Garabandal, a mio parere. Era la nota che ne dichiarava l'ortodossia, che tutto era in concordanza con il magistero tradizionale della Chiesa, la presenza reale di Cristo nell'Eucarestia, la devozione all'Eucarestia a nostra madre. Maternella Finer, un sacerdote di lingua francese che fu presente a Garabandal sin dal principio per studiare le apparizioni, fu interrogato dalla commissione. Rimase molto colpito che lo interrogassero in un ristorante a pranzo e rimase ancora più impressionato dal fatto che ogni volta che dava una risposta veniva trascritta nel modo più contrario possibile alle apparizioni. Gli domandavano lei è sicuro di questo? Beh, di questo non sono sicuro. Scriva che dubita al riguardo. 
egli comprendeva che si stava facendo tutto in modo contrario a quello che egli voleva dire. E quando terminò il colloquio rimase ancora più colpito perché gli dissero firmi ed egli disse io non firmo questo. E tranquillamente davanti a lui misero a lettere maiuscole il suo nome e il suo cognome. E anni dopo alcuni suoi amici tedeschi visitarono il Vescovado per consultare come andasse il caso delle apparizioni e raccontarono loro che Maternella Funer aveva dato una testimonianza contro le apparizioni che era conservata in Vescovado, firmata da lui. Certo, egli stesso racconta come si chiama questo in diritto canonico che prendono la tua testimonianza, la inventino, la firmino e la presentino come prova in un caso di discernimento. Certo, in diritto canonico questo si chiama falso, perché una prova nulla implica che un giudizio debba essere restituito in integrum, dice il diritto. Deve essere, quando le prove sono false, il giudizio deve essere rifatto, bisogna ripetere lo studio. E questo è quello che vedevano in continuazione le persone che studiavano oggettivamente le apparizioni. Scoprivano che, volta dopo volta, tutto era stato interpretato nel modo più negativo possibile e che ogni volta si provava a muovere qualcosa a favore del le apparizioni si tornava a prendere una distanza infinita. La storia di Menchu Mendiolea. Interessante. Menchu Mendiolea era figlia di un noto commerciante che aveva un negozio di articoli religiosi. Menchu Credo che avesse 16 anni quando si ammalò la prima volta. Era un tipo di leucemia. Si sottopose agli esami all'ospedale di Valdesia a Santander. E dopo aver fatto tutto il possibile, i medici dissero «Non possiamo far nient'altro per lei. Meglio che se ne vada a casa e che muoia in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici, cosa che fece, e pregarono per lei». Qualcuno però venne con un crocifisso che si presumeva fosse stato baciato dalla Madonna a Garabandal. Credo che la maggior parte della gente sa che le bambine raccontarono che la Santissima Vergine disse loro attraverso degli oggetti baciati da me o mio figlio Gesù Cristo nostro Signore farà prodigi e miracoli. Il crocifisso. Ella venerò il crocifisso. Guarita. Beh... Credo che all'epoca sapevo già o avevo sentito dire che qualcuno del Vescovado aveva contattato il signor Mendiolea dicendogli «Per favore, non menzionare Garabandal in relazione alla guarigione di tua figlia. Non è appropriato collegare delle apparizioni false con una guarigione come questa». Io quindi andai a parlare col signor Mendiolea e gli domandai è vero che qualcuno della diocesi è venuto a dirti di non parlarne? sì d'accordo da parte della commissione che studiava le apparizioni non solo non si studiò la guarigione di Mencio ma addirittura si mise a tacere il fatto della stessa guarigione e alla famiglia fu chiesto di non parlare di ciò da nessuna parte dieci anni dopo nel 1975 Mencio era incinta del suo terzo figlio otto mesi di gravidanza e le diagnosticarono di nuovo la stessa malattia, eritremia. Suo marito, il dottor Angela Alvarez, era medico all'ospedale di Valdesilla, dove lei era stata ricoverata la prima volta e lì, per un mese, fecero ogni tipo di esami. Essendo egli medico, ottenne che tutta l'equip di ematologia studiasse sua moglie, compreso il capo servizio. Tutti si misero a lavorare su di lei e alla fine il dottor Subisarreta, il capo di servizio, disse al dottor Alvarez, al marito, guarda, se tua moglie guarisce è un miracolo, non potrà superarlo. Il 7 dicembre il marito di Menciu disse, senti, mia moglie fu guarita a Garabandal e siccome noi non abbiamo parlato delle apparizioni, questo è successo di nuovo. Prese la macchina e se ne andò con il cognato ai pini. Stava nevicando, salì, pregò lì il rosario. Suo cognato, che non sapeva cosa stesse facendo, disse «Senti, per me ormai non c'è soluzione, accettalo». Scesero e quando tornarono in macchina gli disse «Menciu è guarita, ne sono sicuro». 
tornò all'ospedale e chiese al dottor Zubisarreta di ripetere un esame. Menchu aveva 500 piastrine e nel nuovo esame si riscontrò che ne aveva più di 200.000. Nei giorni seguenti risultò che Menchu era guarita di nuovo. Menchu è un caso unico. Due volte si rivolsero alla Madonna di Garabandal e due volte la malata fu guarita. Credo di non aver avuto ancora vent'anni quando un teologo, uno scrittore, fece un commento che io ascoltai riguardo Garabandal. Disse, io capisco molto bene che la prima commissione fu un fallimento. Ciò l'ha messo il vescovo stesso che ne fece parte e anche il suo medico principale. Capisco che le negazioni delle bambine di fronte a Monsignor Pucciola vennero sotto pressione. Le bambine negarono le apparizioni sotto una pressione che oggi è indiscutibile. C'è stata però anche una seconda commissione e la seconda commissione ha risolto il caso di Garabandal. Certo, quando io ascoltai questo teologo dire ciò non avevo argomenti per rispondere. Infatti non abbiamo saputo praticamente niente fino all'anno scorso. All'improvviso, dopo l'uscita di Garabandal, solo Dio lo sa, un giorno apro una mail e mi imbatto in un messaggio che mi scrive un signore che non conosco affatto che mi comunica il contatto di un membro della seconda commissione. Mi chiamo Javier. Mi chiamo Javier, Javier Vildogiola. Ho studiato scienze politiche e sociologia presso l'Università Complutense di Madrid. In seguito ho conseguito un dottorato in antropologia sociale. Trent'anni fa mi invitarono a partecipare a uno studio un lavoro sul campo a San Sebastian di Garabandal. Non ne avevo nemmeno sentito parlare e concretamente fu il mio vecchio professore della mia stessa facoltà. Si chiamava Jesus Maria Vasquez, era un padre domenicano. Ci mandarono lì. Ebbene, non mi spiegarono esattamente perché andavamo, il che mi risultava piuttosto inconcepibile e inverosimile dal momento che uno degli aspetti che ci insegnano in metodologia e tecniche della ricerca è la delimitazione del campo di studio risulta che lì non c'era niente di niente andrete lì a fare cosa? a compilare un questionario non l'ho mai capito non lo capivo salvo che pensassi male nel senso che io avevo dei dubbi sulla finalità di tali questionari che assolutamente mai in tutto il loro contenuto facevano riferimento agli eventi accaduti lì mentre invece si preoccupavano tantissimo della possibilità di una speculazione economica, di sviluppo urbanistico, eccetera, eccetera. Quando arrivai non sapevo niente, di notte non dormivo, mi dedicavo a leggere, a leggere, a leggere, a leggere a tutta velocità, perché volevo sapere. Ma allora cos'è quello che è successo qui? Cos'è successo qui? Ed è stato allora che ho iniziato a vedere davvero che quello non era molto normale, ossia che quello era al di fuori dell'ordinario. E 5 o 6 ci fu solo un altro signore come me, che era un professore di psicologia evolutiva dell'Università di Valladolid, Fernando Lara, un signore di psicologia infantile. Lì non c'erano le veggenti, e soprattutto non c'erano le veggenti quando avevano l'età in cui ebbero le visioni. Se aggiungiamo inoltre che questo signore era dichiaratamente, perché lui stesso me lo disse, ateo, io lo capivo ancora meno. Mi piacerebbe che qualcuno me lo spiegasse, perché passati 30 anni continuo ancora a non capirlo. Cosa fu la prima commissione? La prima commissione non è mai esistita e poi nemmeno la seconda commissione, che è quella che cui si suppone che faccia parte, è mai esistita. A noi non fu detto questa una commissione, ci fu detto che qualcuno del Vescovado, non ci fu detto chi esattamente, era colui che aveva conferito l'incarico e aveva dato dei fondi affinché andassimo lì a compilare dei questionari. Lì ci furono varie persone che in teoria erano membri di tale commissione, che questo è vero, due volte mangiarono molto bene a Carmona. Io andai ad una delle cene e decisi che non sarei più andato alle successive. Quando Vildosola si incontrò a Madrid con i membri della commissione, senza aver realizzato uno studio serio delle apparizioni, si misero d'accordo nel dire che la conclusione era che si trattasse di una speculazione urbanistica, egli diede le dimissioni. Egli disse 
disse questo non si sostiene da un punto di vista scientifico qui non abbiamo studiato le apparizioni com'è che arriviamo alla conclusione di ciò che sono state? io dissi ormai alla fine beh io non sono d'accordo con niente di quello che sto ascoltando qui siamo venuti per qualcos'altro è allora che mi fu detto che io non ero esperto in io sono antropologo e sì i sistemi di credenze sono di mia competenza per questo motivo fu allora che io dissi che avrei presentato se si presentavano delle conclusioni come quelle elaborate da persone delle quali solamente uno, Fernando Lara, era stato presente tutti quei giorni mentre altre tre o quattro persone erano andate a mangiare a Carmona in due occasioni e questo sì, un giorno salirono a compilare i questionari quelle persone non erano nelle condizioni di dire niente continuo a non capire cosa andiamo a fare per questo dico che se non ci fu una prima commissione perché la prima commissione non fu seria non c'è stata neanche una seconda commissione io mi dicevo ma che studio è stato fatto cos'è quello che sappiamo di Garabandal e come può essere che un teologo serio al giorno d'oggi ti dica che Garabandal è stato studiato perché c'è stata una seconda commissione. Solo se sai questo, capisci ciò che Ratzinger disse quando ricevette il rapporto del 26 aprile 1991. In effetti a Roma il lavoro della seconda commissione fu studiato dalla congregazione presieduta dal cardinal Ratzinger. Il futuro papa rispose nel 1992 con una lettera fondamentale per la storia delle apparizioni. In essa afferma che Roma aveva esaminato attentamente tutti i rapporti della commissione. Questo mostra il suo interesse per il caso. In secondo luogo Ratzinger affermava che Roma aveva deciso di non intervenire sebbene avrebbe potuto farlo. Così per ora il caso doveva rimanere aperto. Insomma Ratzinger suggeriva al vescovo di affermare non constat che significa incertezza. Roma non trovava argomenti sufficienti per dare un giudizio definitivo. Il caso doveva rimanere aperto. Dal 1992 tutti i vescovi e gli amministratori apostolici di Santander hanno ripetuto il non constat di Ratzinger. Di Fronte al complicato processo delle apparizioni, interrotto da tante difficoltà, all'epoca non si trovò una soluzione migliore. Da allora le apparizioni rimasero aperte al senso di fede dei fedeli. Per questo il loro atteggiamento può essere fondamentale ai fini di un giudizio favorevole della Chiesa. A più di 50 anni dalla fine delle apparizioni, Garabandal sta ancora aspettando una risposta. E abbiamo il diritto di sapere cos'è accaduto lì. Dopo più di 50 anni, Garabandal sta ancora attendendo risposta. Continua ad essere un messaggio importantissimo per noi, per te. Perché oggi nostra madre continua a riversare le sue benedizioni a Garabandal. Inoltre la Madonna è rimasta sempre fedele, agendo da Garabandal con una forza incredibile. Ella si è impegnata con questo luogo e con questa società e con questa chiesa che abbiamo oggi e con le nostre necessità, che sono di fare quel salto nella fede che tanti stanno avendo la tentazione di non fare. Io credo a Garabandal, non ho alcun dubbio. In ogni momento voglio rispettare e rispetterò, ci mancherebbe altro, quello che la chiesa decide. Ma io pregherei la chiesa la gerarchia, che offrano delle agevolazioni affinché possano andarvi quanti più fedeli possibili. E in momenti così difficili come quelli in cui viviamo, io credo che invece di chiudere, 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 quello che bisogna fare è aprire le mani con misericordia affinché possano essere debitamente assistiti quanti più figli della Chiesa vogliano avvicinarsi a Dio in un luogo che qualcosa dovrà pur avere dal momento che attrae tanta gente, come accade a Garabandal. E si impegna con miracoli, guarigioni fisiche e guarigioni interiori che continuano a verificarsi fino ad oggi. Sarebbe incalcolabile quello che bisognerebbe dire riguardo alle apparizioni. C'è tanta gente che ancora continua a piangere ascoltando il messaggio di Garabandal. Tanti ringraziamenti, quando è stato pubblicato Garabandal solo Dio lo sa. Tanta gente che sta aspettando che Garabandal venga promosso come un aiuto incredibile per la fede di tanti cristiani. L'unica cosa che vogliono è credere in Dio e che nostra madre, la Chiesa, ci aiuti a fare un un salto in avanti in un mondo che non ha fede e che ha bisogno che noi siamo coraggiosi. Io voglio che il mondo si salve perché così lo percibiamo in Garabandal, che la Virgen vino per che tutti i seri umani si salvaranno. A le almas le falta 
sentir la maternidad divina en, en cada alma. Y eso es lo importante que, que se siente aquí en Galavandá. Una de las cosas que me piacerebbe es que se formase una comisión médica per lo studio delle apparizioni di Carabandal e dei fenomeni associati, fondamentalmente le guarigioni legate a Garabandal, di persone che dicono di aver avuto una guarigione legata a Garabandal. Credo che aprire di nuovo il caso di Garabandal sia un dovere per tutti. Ci furono tanti eventi che non potranno mai essere raccolti nella loro totalità. Tantissime persone hanno sperimentato cose così diverse lì. Tante grazie, guarigioni, conversioni. Tutti andiamo verso un incontro personale con Gesù. Tutti andiamo verso un intervento di Dio nella nostra anima. Con nome e cognome, ognuno personalmente. Ma anche nel mondo per cambiare le cose e il corso che seguono ora. Perciò tu puoi avere tanta speranza che molte cose cambieranno in bene. Carabandal non è chiuso, Carabandal non è terminato, io direi che Carabandal è vivo. Quanto sta volendo fare il cielo grazie al far conoscere il messaggio della Madonna oggi. Perché queste sono storie di oggi e se noi glielo permettiamo, il cielo si riversa e ti rendi conto che il rubinetto delle grazie a Carabandal non si è mai chiuso e che la Madonna è una madre autentica che al nostro fianco e riversa sulla terra una cascata inarrestabile di grazie perché ci ama. Garavandal oggi è una cascata inarrestabile. Feliz 